உலகமெங்கும் வாழும் வசந்த் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவரையும் ஊரும் பேரும் நிகழ்ச்சிக்காக வருக வருக என வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அது என்னங்க ஊரும் பேரும் நிகழ்ச்சி ஊர் இருக்கும் பேர் இருக்கும் ஆனால் அந்த ஊருக்கான பேர் வந்து யாருக்குமே தெரியாதுங்க அதனால் அந்தந்த ஊருக்கு போய் அந்தந்த ஊர் மக்கள்கிட்ட அந்த ஊர் பேர் வர்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு மக்கள்கிட்ட நாங்கள் நேரடியாகவே போய் கேட்டு அவங்கக்கிட்ட அந்த ஊரோட பேர் காரணத்தை சொல்கிறது தான் இந்த நிகழ்ச்சியோட நோக்கமே இன்றைக்கி நம்ம முதல் ஊருக்கு போகிறதுக்கு முன்னே இன்றைக்கி ஒரு தகவல் என்ன தகவல் சொல்ல போகிறேன் தெரியுமா ஒரு சின்ன க்ளூ கொடுக்குறேன் அதாவது இந்தியாவில் இருக்க கிரிக்கெட் வீரர்கள் ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு ஸ்டைலை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மேண்ட்ரெஸ்ஸத்தை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அது யார் யார் எப்படி இப்படி பண்ணுவாங்கன்றத நிகழ்ச்சியில் கடைசியாக சொல்கிறேன் இன்றைக்கி நாம் ரெண்டு ஊருக்கு போக போகிறோம் அதில் முதலாவதாக நம்ம போகிற ஊருக்கு பேர் என்ன தெரியுமா சென்னையில் இருக்க உள்ளகரம் அதென்ன உள்ளகரம் உள்ள இருக்குமா அந்த நகரம் தெரிலிய வெளியில் இருக்கிறது தான் நகரம் எப்படி உள்ளே இருக்கும் சிட்டிக்கு உள்ளே இருக்கும் ஆ இருந்தாலும் அந்த உள்ளகிறதுக்கு போய் அந்த உள்ளகரன்ற பேர் ஏன் வந்தது அப்படின்னு மக்கள்கிட்ட கேட்போம் வாங்க வணங்க வணக்கம் உங்கள் பேருமா மனோகரி நீங்கள் பரந்தாமன் என்ன பண்ணுறீங்க பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் நீங்கள் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் எத்தனை பசங்க உங்களுக்கு ரெண்டு பையன் லவ் மேரேஜா இல்லை இல்லை அரேஞ்ச் அரேஞ்ச் மேரேஜ் அரேஞ்ச் மேரேஜ் அரேஞ்ச் மேரேஜ் உடம்பு <laughs> 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 இந்த ஊருக்கு உள்ளகரம்ன்ற பேர் ஏன் வந்திருக்கோம் காரணம் தெரியுமா உள்ள இருக்கிறதுனால உள்ளக இருக்கிறதுனால உள்ளகரம்னு பேர் வந்துருக்கு கேட்கலாங்க உள்ள இருக்கிறதுனால ரொம்ப சிட்டிக்கு உள்ள இருக்கிறதுனால லாங்கா இருக்கிறதுனால உள்ளகரம்னு பேர் என்னங்க குழப்புறாங்க உள்ள இருக்கிறதுனால சிட்டிக்கு உள்ள இருக்கிறதுனால லாங்கா இருக்கிறதுனால உள்ளகரம் சிட்டிக்கு அவுட் சைடு சிட்டி சிட்டில இருந்து வெளியில இருக்கிறது வெளியில இல்ல ஆமா அதனால உள்ளகரம் பேர் வந்து நீங்க என்ன சொல்றீங்க சார் ஆமா உள்ள இருக்கிறதுனால உள்ளகரம் நீங்க எனக்கு தெரியலங்க சார் அவ்வளவு தெரியாது நீங்க சொல்லுங்கமா தெரியல இங்க வாங்க தெரியல நல்லா சாப்பிடுங்களா தெரியாதா உங்களுக்கு தெரியாது இந்த ஊர்ல தான் கேக்குறீங்க இந்த ஊர்ல எத்தனை வருஷமா இருக்கீங்க இந்த ஏரியா பொறந்து இந்த ஏரியா பொறந்து வளர்ந்தது 10 years 10 years 10 years 10 years ஆதான் உங்களுக்கு இந்த மேரேஜ் ஆயிங்க வந்திருக்கேன் சார் ஓஹோ இல்ல இவங்க சொன்னாங்க பொறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் இந்த ஊருக்கு இவங்க நீங்க எங்க பொறந்து வளர்ந்தீங்க நான்லாம் சென்னை சென்னை அப்ப இந்த ஊருக்கு ஏன் இந்த பேர் வந்தது தெரியாது சென்னை தான சொல்ல இந்த ஊர்னா சொன்ன நானே ஆக மொத்தம் உள்ள வரதுல தான இருக்கீங்க இல்ல வெளி ஊர்ல இருக்கீங்க ரொம்ப ரஃப் அண்ட் டஃப்பா இருக்காங்க நீங்க சொல்லுங்க இந்த ஊருக்கு ஏன் உள்ள கரம் பேர் வந்தது தெரியல சார் எனக்கு தெரியல அடடீங்க கண்ண தொடச்சி கண்ண தொடச்சிங்க சொல்லுங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச ஹீரோ யார் விஜய் விஜய் அதுக்கே வெக்கத்தோட விஜய் அப்படிங்க விஜய் அப்படி சொல்லுங்க உங்களுக்கு சிம்பு பிடிக்குமா சூர்யா பிடிக்குமா சிம்பு அப்ப விஜய் நீங்க ரெண்டுமே எல்லாமே பிடிக்கும் எல்லாருமே பிடிக்கும் உங்க பேர் என்ன அருள் என்ன பண்றீங்க வர்க் பண்றீங்க வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஓகே நீங்க வர்க் பண்றீங்க வர்க் பண்ணீங்க நான் வர்க் பண்றேன் நீங்க பிரகாஷ் வர்க் பண்றேன் வர்க் பண்றீங்க சத்யசீலன் வர்க் பண்றாரு சத்யசீலன் ஆமா சார் இது வரைக்கும் போய் சொல்லிறீங்களா போய் சொல்லாம இருக்க முடியாது சார் மனசு இல்லாம போய் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை போய் சொல்லுவீங்க சொல்ல முடியாது சார் சம்பளம் <laughs> சொல்லிக்க <laughs> 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 சிட்டில இருந்து இன்டீரியர் இருக்கு சார் உள்ள இருக்கறதனால உள்ள கரம் வந்துருக்கு சிட்டில இருந்து உள்ள இருக்கறதனால உள்ள கரம் நீங்க அதே தான் சார் நினைக்கிறேன் சிட்டில இருந்து அவுட்டர்ல இருக்கறதனால அது பேர் உள்ள கரம் வந்துருக்கு அதனால உள்ள கரம் வந்துருக்கு நீங்க ஆமா அதே தான் சார் ஆமா சார் 
இங்க அகரம் இன்னொரு ஏரியா இருக்கு சோ அதனால இது உள்ள அகரம் மாதிரி இருக்கு அகரம்னு ஒரு ஏரியா இருக்கு இது வந்து ரெண்டு அகரம் ரெண்டு அகரம் இருக்கு அதனால உள்ள அகரம் மாதிரி மேல் அகரம் கீழ அகரம் மாதிரி உள்ள அகரம் வெளி அகரமா அகரம் உள்ள அகரம் 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 அகரமா தகரமா அகரம் 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 சரி இந்த உள்ள அகரத்துல என்னென்ன ஃபேமஸ் ஃபர்ஸ்ட் இப்ப இப்போதைக்கு பாத்தீங்கன்னா வசந்தன்கா ஃபேமஸ் வசந்தன்கோ ஃபேமஸ் ஓகே அப்புறம் வேற என்ன ஃபேமஸ் அப்படி சொல்ல போனால் நிறைய ஹோட்டல் ஃபேமஸாக இருக்குது ஆனால் எதுவும் நல்லா இருக்கிறது இல்லை ஐயா ஐயா நல்ல விளம்பரம் மட்டும்தான் படுத்துகிறாங்களே தவிர எதுவும் அந்தளவுக்கு சொல்லிக்கிற மாதிரி கிடையாது டேஸ்ட் இல்லை ஆமாம் ஆனால் ட்ரை பண்ணுறாங்க டேஸ்ட் வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க அதை முடியல வரும் ஆனால் வராது சரி நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் சொல்லுங்கள் சார் இந்த உள்ள கருத்தில் சிறப்பான கோயில்கள்லாம் நிறைய சொன்னாருங்களா இல்லை கோயில் பற்றி தெரியும் இப்போ சொன்னாருங்களா ஹோட்டல்லாம் நல்லா இல்லை அப்படி அப்படின்னு உள்ள வகாரம் ஏன் வந்ததுன்னா இங்கே விரக சாப்பாடெல்லாம் ரொம்ப காரம் அதனால் உள்ள காரம் இவர் சரியான சோத்து மூட்டை போலிருக்குமா அதாவது உள்ளகரத்துக்கு பேர் ஏன் வந்ததுன்னு கேட்டா இங்க உள்ள ஹோட்டல் எல்லாம் ஒரே காரமா உள்ள ஒரே காரமா அதனால உள்ளகரம் அப்படின்னு பேர் வந்து ஓகே கல்யாணம் ஆயிடுச்சா வீட்டுல சமையல் காரமா இல்ல நார்மல் நார்மல் அதனால ஹோட்டல்ல சாப்பிடுறது சரி இங்க ஒரு பெரியவர் வந்திருக்க அவர்கிட்ட கேட்பான் ஐயா உனக்கு உங்க பேர் என்ன என் பேர் நரசிம்மன் என்ன பண்றேல் நான் ரிட்டையர்டு ஆபீசர் ரிட்டையர்டு ஆபீசர் எங்க ஒர்க் பண்ணேன் நான் பாம்பேல இருந்தேன் பாம்பேல சரி பாம்பே பிடிச்சிருக்கா இந்த உள்ளகரம் பிடிச்சிருக்கா எனக்கு பாம்பே பிடிச்சிருக்கு உள்ளகரம் பிடிக்கலையா பிடிக்கல ஏன் பிடிக்கல ஏன்னா இன்னும் இதை டெவலப் ஆகலை சரியா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை சரி ரோட்ஸ்லாம் ரொம்ப மோசமாக இருக்கு சரி போகிறது வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு அண்டு மொர் ஓவர் வாட்டர் வி ஆர் ஃபேசிங் ட்ரெமெண்டஸ் வாட்டர் ப்ராப்ளம் வாட்டர் ப்ராப்ளம் அண்டு ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் மும்பை காட்டிலும் இது ரொம்ப வெரி காஸ்ட்லியாக இருக்குது இட் இஸ் எ லண்டன் மார்க்கெட் மடிப்பாக்கம் மும்பை விட காஸ்ட்லி மும்பை விட காஸ்ட்லி ஓன்லி திங் மும்பை அகாமடேஷன் இஸ் த ஓன்லி ப்ராப்ளம் அதர் திங்ஸ் ஆர் சீப் இன் மும்பை ஒன் கிலோ ரைஸ் தேர்ட்டி செவன் ருபீஸ் வெரி ஓல்ட் ரைஸ் வி ஆர் கெட்டிங் இயர் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் தே ஆர் சார்ஜிங் அண்ட் விஜிடபிள்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹையர் ப்ரைஸ் இயர் மும்பை இஸ் வெரி சீப் தென் வாட் எல்ஸ் யூ ரிக்வயர்ட் சரி அது ஓகே இந்த உள்ளகரம்ன்ற பேர் ஏன் வந்திருக்கும் அதுக்கு காரணம் எதுனா தெரியுமா உள் அகரம் உள் அகரம் என்றால் ஆனாவில் முதல் பெயர் அகரம் அகரம் என்றால் இன்னொன்று சான்ஸ் கிட்ல சொல்லுவோம் உள் இன்சைடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உள்ள வச்சுட்டு புறம் ஒன்று பேசாமல் இருக்கன் அதுக்கு தான் இது அடைமொழி அந்த காலத்தில் அப்படிப்பட்டவங்க இருந்திருக்காங்க ஆஹா அதனால் உள் அகரம் அகரத்தில் அது வள்ளினத்தில் போட்டால் அகரம் அகரம் என்றால் உள் உள்ள 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 ஒண்ணு வச்சிருந்து வெளியில ஒண்ணு பேசக்கூடாது அதுதான் இது அடைமொழி இது உள்ளகரம் மக்கள்கிட்டையும் பார்த்தாச்சு ஆனா உள்ளகரம்ன்ற ஊரு எப்படி இது பார்த்தீங்களா ஒரே கலீஜாவாகுது இல்ல நல்லா தான் இருக்குது நான் நினைச்சேன் கலீஜா இருக்கும் அங்க ஒரே டிங்கரிங் பெயிண்டி டப்பு டிப்புன்னு சவுண்டு கேட்கணும் அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை ஆனா டீசெண்டா இருக்காங்க ஆனா பேரு தான் உள்ளகரம்னு வச்சிருக்காங்க ஆனா ஒருத்தர் பத்தியா நல்லா சரியான சோத்து முட்டை போறது அங்க இருக்க சாப்பாடு செய்யற ஹோட்டல் எல்லாம் ஒரே காரமா இருக்கமா அதனால தான் உள்ள காரம் அப்படின்றதுனால உள்ள கரம்னு பேர் வந்துச்சுன்னு இந்த சோத்து முட்டை சொல்லிடுது ஆனால் இந்த ஊருக்கான அரும பெருமை என்னன்றதை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஆதாரபூர்வமான படக்காட்சியை பார்க்கணும் இப்போ இந்த ஆதாரபூர்வமான படக்காட்சியை பார்த்து இந்த ஊரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் பாருங்கள் அப்பெயர் வர காரணம் என்ன சென்னையில் உள்ள செயின்ட் தாமஸ் மலையை அடுத்து உள்ளது உள்ளகரம் சென்னையிலிருந்து இருபத்தி ஓரு கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் செயின்ட் தாமஸ் மலையிலிருந்து மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் அமைந்துள்ள பகுதிதான் உள்ளகரம் இதே பெயரில் தமிழகத்தின் வேறு சில மாவட்டங்களிலும் சில ஊர்கள் அமைந்துள்ளன இனி இந்த ஊருக்கு ஏன் உள்ளகரம் என்று பெயர் வந்தது என்று காண்போம் அக்ரஹாரம் என்ற சொல் வடமொழி சொல் அதற்கு தமிழில் அகரம் என்று சில பகுதிகளில் பெயர் சுட்டப்பட்டுள்ளது தமிழ் புலவர்கள் அகரம் தமிழுக்கு சிகரம் என்பர் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் என்று திருக்குறள் தொடங்குகின்றது தமிழில் முதல் எழுத்தான ஆ என்ற எழுத்தைத்தான் அகரம் என்று அனைவரும் போற்றுவர் வானவன் மாதேவி அகரம் என்பது வானகரம் ஆயிற்று அதேபோல் பல ஊர்களின் இடையே அதாவது ஊர்களின் உள்புறம் அமைந்த அகரம் உள்ளகரம் என்றாயிற்று ஆதாரபூர்வமான படக்காட்சியும் பார்த்தாச்சு அந்த ஊரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாச்சு இப்ப நம்ம அடுத்த ஊருக்கு போறதுக்கு முன்ன 
ஒரு சின்ன பிரேக்கு ஊரும் பேரும் இடைவேளைக்கு பிறகு ஊரும் பேரும் தொடர்கிறது இடைவேளைக்கு அப்புறமா அவங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இப்ப நம்ம அடுத்த ஊருக்கு போக போறோம் அடுத்த ஊர் அந்த ஊருக்கு பேர் என்ன தெரியுமா நங்கநல்லூர் அது என்னங்க நங்கநல்லூர் பேர்லேயே ஒரு நல்ல ஒரு அழகாக ஒரு அம்சம் இருக்குல்ல நங்கநல்லூர் அப்படின்னா என்ன நங்கை அப்படி என்றால் பெண்ணுன்னு அர்த்தம் நல்லூர் அப்படின்னா நல்ல ஊர்னு எடுத்தோம் அதாவது நங்கை பெண்கள் வாழும் நல்ல ஊர் அப்படி இருக்கும் அந்த பெண்கள் வயிற்றுல பிறந்த பசங்கள்லாம் வாழ ஊர் மக்கள் அதாவது மக்கள் நல்ல தாய் வயிற்றுல பிறந்த மக்கள் பிறந்த ஊராக இருக்கும் நல்ல நல்ல பிள்ளைகளை நம்பி இந்த நாடே இருக்குது தம்பி அப்படின்னு அந்த பாட்டு இந்த ஊரை பார்த்து தான் எழுதுனாங்களோ தெரில இருந்தாலும் இந்த நங்கல் நல்லூருக்கே போய் அந்த ஊரில் இருக்க மக்கள்கிட்ட நம்ம போய் கேட்போம் வாங்க அம்மா வணக்கம் அம்மா உங்கள் பேர் என்ன பண்ணுறீங்க ருக்மணி எஸ் ருக்மணி என்ன பண்ணுறீங்கம்மா நான் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் பாருங்கள் நீங்கள் விஜய் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த கல்லை பேன்சர் நீங்கள் சேகர் கடையில் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஷோரூமில் ஒர்க் சதீஷ் மார்க்கெட்டிங் வச்சுக்கிட்டு மார்க்கெட்டிங் நீங்கள் கடையில் ஒர்க் பண்ணுங்க சார் நீங்கள் அதே தான் மார்க்கெட்டிங் மார்க்கெட்டிங் என்ன மார்க்கெட்டிங் பண்ணுவீங்க சார் மார்க்கெட்டிங்னா எப்படியாவது இந்த பொருளை வாங்க வைக்கணும் அதுதானே அதுக்கு ஏதாவது ஆயிரம் பொய் சொல்லலாம் இல்லை அதான் அதுக்கு ஒரு திறமை வரும் கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் எத்தனை பொய் சொல்லுவீங்க ஒரு நாளைக்கெலாம் சொல்ல முடியாது வாரத்தில் ஒரு நாள் தான் சொல்லுவோம் வாரத்தில் ஒரு நாள் தான் போய் சொல்லுவீங்களா சைட்டுக்கு போகிற அணி ஒரு நாள் தான் சண்டே அணி போய் சொல்லுவோம் உங்கள் வீட்டில் சம்பளம் என்னன்னு சொல்லிடுறீங்களா முழு சம்பளம் அதெல்லாம் சொன்னது போய் தான் ஓகே நீங்கள் இல்லை சார் நம்ம சொன்னது கிடையாது சம்பளம் கரெக்டாக சொன்னது இல்லை இல்லை நம்மளுக்கு எப்படி வரும் தெரியாது நம்மளோட நிரந்தரமாக ஒரு ஒரு மாதம் ஜாஸ்தியாக வரும் ஜாஸ்தி இன்சென்டிவ் பொறுத்தது நம்மளுக்கு ஆமாம் அதனால் நம்மளால் சொல்ல முடியாது பட் வீட்லேயும் கேட்க மாட்டாங்க இல்லை இல்லை கேட்க மாட்டாங்களா நம்ம மந்த்லி இவ்வளோன்னு கொடுத்துருவோம் அதை மீறி வரத வந்து அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஆமாம் பட் உங்களுக்கும் ஆயிரம் செலவு இருக்கும் ஆமாம் எவ்ரி சண்டே சாட்டர்டே செலவு இருக்கும் இல்லை கோயில் குளத்துக்கெல்லாம் போவீங்க பூஜை சாமான்லாம் வாங்குவீங்க கரெக்டா ஓகே ஆனால் இந்த ஊருக்கு நங்கநல்லூர்ன்ற பேர் ஏன் வந்திருக்கோம் காரணம் தெரியுமா நாங்கள் வந்தால் நங்கநல்லூர் வந்து நாங்கள் வந்ததுனால தான் நங்கநல்லூர்னு வந்து தான் அப்படின்னு அண்ணன் சொல்கிறாரு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அப்படிதான் நாங்கள் வந்தால் தான் நல்லூர் வந்திருக்கோம் பேர் அப்படியா இவங்க வந்ததுனால இவங்க நல்லூர் தான் நான் வந்திருக்கோம் நாங்கள் வந்தால் நங்கநல்லூர் நாங்கள் வந்ததுனால நங்கநல்லூர் ஆனால் நீங்கள் ஆமாம் நீங்கள் சொல்லுங்கம்மா இந்த நங்கநல்லூர்ன்ற பேர் ஏன் வந்திருக்கோம் எனக்கு நிறைய கோயில்கள் இருக்கு என்ன நிறைய பிரசித்தி பெற்ற கோயில்கள் பேர் சொல்ல முடியுமா ஆஞ்சநேயர் ராஜராஜேஸ்வரி அம்மன் இந்த சிவன் கோயில் ஆனால் நங்கநல்லூரில் ஆஞ்சநேயர் கோயில் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் இல்லையா ரொம்ப ஃபேமஸ் நிறைய ஊர்ல இருந்தெல்லாம் வந்து வெளிநாட்டில இருந்தா வந்து பார்த்துட்டு போறாங்க வெளிநாட்டுலாம் வந்து பார்த்துருக்கோம் அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லான இடம் நங்கநல்லூர் வந்து ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த இடம் அப்படின்றாங்க இந்த நங்கநல்லூர்ல வேற என்ன ஃபேமஸ் கோயில் இல்லாம வேற என்ன தெரியல எனக்கு அது இல்லை எங்கள் கோயில் மற்றும் இங்கே இந்த பழங்கள் அதெல்லாம் பழங்கள் கடைகள் அதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் கடைகள் பழங்கள் எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும் கீரை வகைகள் எல்லாம் ஈவினிங் வந்தால் கொட்டி கிடக்கும் அப்படியே கொட்டி கிடக்கும் ஆமாம் ஆக நங்கநூலூரில் வந்தால் நல்லா ஷாப்பிங் நல்லா ஷாப்பிங் பண்ணலாம் ஆமாம் சரிங்க சரி உங்களுக்கு இந்த நங்கநூலூரில் பிடிச்ச இடங்கள் என்ன ஆஞ்சநேயர் கோயில் ஆஞ்சநேயர் கோயில் வந்து இந்த வடமாலை பிடிக்கும் வடமாலை வடமாலை சாப்பிட்றது பிடிக்குமா அந்த வடையை சாப்பிட்றது பிடிக்குமா ரெண்டுமே ரெண்டுமே ஆக நீங்க போறது அந்த வடைய சாப்பிடுறதுக்கு ஆமா வடைய சாப்பிடுறது பிரசாதம் அப்பா நினைக்காதீங்க பிரசாதம் நீங்க சொல்லுங்க இல்ல நம்ம நகநாடோட பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா எல்லாமே இருக்கு உங்களுக்கு அர்ஜென்ட்டுக்கு எதுனாலும் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து ஒரு கோவில்ல இருந்து ஒரு ஷாப்பிங்ல இருந்து எல்லாமே இருக்கு இங்க உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கு எல்லாமே இருக்கு நம்ம இங்க வந்தோம்னா எல்லாமே வசிக்கக்கூடிய ஒரு இதுவா இருக்கும் எந்த குறைபாடும் கிடையாது நம்மளுக்கு இங்க என்ன வேணா நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ட்ரெயின் ஃபெசிலிட்டி பஸ் ஃபெசிலிட்டி ஆம்புலன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்கு ஒரு அர்ஜென்ட்டுக்கு எதுனாலும் இங்கேருந்து நம்மளுக்கு இருக்கு இப்போ இந்த நங்கநல்லூர் சார்பாக நம்ம அண்ணன் வந்து ஒரு சின்ன பாட்டு பாடுவோம் பாட்டு ஏதாவது ஒரு காண பாட்டு காண பாட்டா ஏதாவது பாட்டு ஆனால் கொத்தவள் சாவடி லேடி நீ கோயமேடு வாடி கொத்தவள் சாவடி லேடி நீ கோயமேடு வாடி சின்ன சின்ன பீன்ஸு வேணுமா மூக்கு போல நூக்கள் வேணுமா பெங்களூரு கத்திரி வேணுமா திண்டுக்கல் திராட்சை
மூன்றாம் பேரும் இடைவேளைக்கு பிறகு ஊரும் பேரும் தொடர்கிறது என்ன சமையல் அப்படி சொல்லாதீங்க எல்லா சமையல்லாம் சமையல் தான் பண்ணணும் ரசம் நல்லா வைப்பலாம் சாம்பார் குழம்புலாம் உங்க பேரம் செய்வோம் நாங்க பிராமின் நாங்க செய்வோம் செய்வோம் உங்களுக்கு பிடிச்ச பொரியல் என்ன வைப்பீங்க என்னது சைவம் சொல்லிட்டு சைவம் சொல்லிட்டு வெஜ்ஜாங்க <laughs> 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 உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆச்சா இல்ல சார் இப்போ தான் லவ் பண்றீங்களா இல்ல சார் அதான் ஸ்கூல் முடிச்சா இப்போ தான் ஸ்கூல் முடிச்சா நீங்க லவ் எல்லாம் எதுவும் இல்லைங்க சார் நான் அது பத்தி கேட்கவே இல்லையா கேட்பீங்க சரி நீங்க பேஸ் பேப்பர் கூட வச்சிருக்கோம் பேஸ் பேப்பர் ஓகே நான் வந்து பிசினஸ் பண்றேன் சார் பிசினஸ் அட நீங்க எத்தனை ವರ್ಷமா போஸ்ட் பண்ணா இருக்கீங்க ஒரு 7 ವರ್ಷமா இருக்கேன் 7 ವರ್ಷமா நீங்க இது வரைக்கும் யார்கிட்டயாவது தப்பா தபால குத்திட்டீங்களா இது வரைக்கும் இல்ல இல்ல இப்போ மணி ஆர்டர் எல்லாம் அம்புறாங்களே இப்போ வருதா வருது வருது ம் பேரு <laughs> 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 இந்த பேர் வரது காரணம் என்ன இந்த ஊர்ல சிறப்பான அம்சங்கள் எல்லாம் என்ன நிறைய கோயிலுங்கலாம் இருக்கு அதனால நங்கனலூர் பேர் என்னென்ன கோயிலா இருக்கنا கோயில் பேர் நான் கிறிஸ்டியன் சார் ஓ சரி நான் அத பத்தி அவ்வளவு விவரமா தெரியாது எம்மதமும் சம்பரம் சம்பரம் அத கோயில்கள் எல்லாம் இருக்கு சரி இங்க சர்ச் எல்லாம் நிறைய இருக்கா சர்ச் 1 2 தான் இருக்கு 1 2 இருக்கு மாஸ்க் இருக்கா மாஸ்க் மாஸ்க் இருக்கு அதாவது இந்து முஸ்லிம் கிறிஸ்தவர் மூணு பேருமே மூணு பேருமே ஒத்துமையா இருக்க இடம் நங்கனலூர் உங்களுக்கு தெரியுமா நான் புருஷ ஊர் புருஷ் நீங்க கண்டிப்பா இவர் புதுசா நீங்களும் புதுசா நீங்க சொல்லுங்க நாங்க சார் நங்கநல்லூர்ங்கிற பேரு ஏன் வந்திருக்கோம் தெரியாதுங்களா தெரியாது மீன் குழம்பு செய்ய தெரியுமா மக்கள் எல்லாம் நல்லவங்களா இருக்காங்க ஆ சொல்லுங்கமா மக்கள் எல்லாம் நல்லவங்களா இருக்கற அதான் நல்ல நங்கநல்லூர் மக்கள் எல்லாம் நல்லவங்களா இருக்காங்க நங்கநல்லூர்ல ஆமா ஐயா நீங்க சொல்லுங்க இந்த ஊருக்கு நங்கநல்லூர்ங்கிற பேரு ஏன் வந்திருக்கோம் நிறைய கோயில் நிறைய இருக்கு நல்லவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க வேதவார் நிறைய நடக்குது நல்லவங்க நிறைய பேர் நடக்குறனால பெரிய பெரிய நிறைய பேர் இருக்காங்க அடிக்கடி இப்போ எல்லா கோயிலையும் நிறைய நடக்குது யார் நடக்குது வியாபாரம் நல்லா நடக்குது பொதுமக்கள் நிறைய பேர் வந்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க ஆஞ்சநேய கோயில் இருக்கிறனால அது ஒரு பெரிய இருக்குது பிரச்சனை நல்ல பெரிய நல்ல நல்ல ஊர் அமைதியான ஊர் எல்லாருக்கும் நல்ல உகந்த ஊர் தமிழ்நாட்டில் கோவில் நிறைஞ்ச இடம் கோயில் நங்கநல்லூர் கும்பகோணத்துக்கு அடுத்தது கும்பகோணம் அடுத்தது இங்கே நங்கநல்லூர் மக்கள்கிட்ட கேட்டோம் அந்த ஊரில் அருமையான ஆஞ்சநேயர் கோயில் இருக்கிறான் தயவு செய்து எல்லாரும் அந்த ஆஞ்சநேயர் கோயிலுக்கு போய் நல்லா வழிபடுங்க அங்கே சிவா விஷ்ணு கோயில் இருக்கு ஈஸ்வரன் கோயில் இருக்கு நிறைய கோயில் இருக்கு ராஜ ராஜேஸ்வரி அம்மன் கோயில் இருக்குன்னு நிறைய விஷயம் சொன்னாங்க இருந்தாலும் இந்த ஊரை பற்றி நாம் இப்போ தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஆதாரபூர்வமான பட கட்சியை பார்க்கணும் இப்போ பாருங்க நங்கநல்லூர் அப்பெயர் வர காரணம் என்ன சென்னை மாநகராட்சியில் மீனம்பாக்கம் விமான நிலையத்தை அடுத்து அமைந்துள்ளது நங்கநல்லூர் வரலாற்று முக்கியத்துவம் மிக்க பழங்காலத்து கோயில்களும் பிராண தொடர்புகளும் அதிகமுள்ள நகரப்பகுதியாக 
நங்கநல்லூர் விளங்குகின்றது முழுமையான மக்கள் குடியிருப்பு பகுதிகளும் நடுத்தர வர்த்தக நிறுவனங்களும் நங்கநல்லூரில் உள்ளன இனிமேல் நங்கநல்லூருக்கு ஏன் அப்பெயர் வந்தது என்று காணலாம் இந்த ஊரில் புகழ்மிக்க சிவாலயம் ஒன்று உள்ளது அங்குள்ள அன்னையாரின் திருப்பெயர் ராஜராஜேஸ்வரி என்பதாகும் அந்த தெய்வ அன்னையை காஞ்சி மகா பெரியவர் முதல் பல்வேறு அடியார்களும் சாதுக்களும் வணங்கி நற்பேறு பெற்றுள்ளனர் ராஜராஜேஸ்வரி அன்னை என்னும் நங்கையால் நலம் பெற்று சிறந்த நல்ல ஊரே நங்கை நல்லூர் என்றாகி நங்கநல்லூராக ஆகியுள்ளது இப்போ ரெண்டு ஊருக்கு போயாச்சு இப்போ நான் கடைசியாக அந்த கிரிக்கெட் மேட்ரு வந்துட்டேன் நம்ம ஊருக்காரங்க ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு ஸ்டைல் பண்ணுவாங்க ரஜினின்னா அப்படின்வார் நடிகர் கமல்ஹாசன்னா பல மாதிரி நடிப்பார் ஆனால் நம்ம கிரிக்கெட் ஆளுங்கள்லாம் ஒரே மாதிரி தான் நடிப்பாங்க நடிக்க மட்டும் தெரியும் அடிக்க தெரியாது அவங்க எப்படி நடிப்பாங்க தெரியுமா கப்பில் தேவ் வந்தாருன்னா பேட்டை தரையில் வச்சுன்னு மூணு வாட்டி உட்காருவார் தோப்புக்காரனை போடுற மாதிரி உக்காந்துட்டு அப்படி வர்றது தான் கப்பில் தேவோட ஸ்டைலு நம்ம ஸ்ரீகாந்த் அண்ணன் என்ன பண்ணுவார் தெரியுமா பேட்டை அப்படியே சோட்டி அப்படி மேலே காட்டின்னு சூரியனை பார்த்து உம்மா அப்படின்னு கொடுத்துட்டு வணக்கம் சொல்லிட்டு அப்படியே வந்து வந்து பேட்டை பூச்சி ஆடுறதுக்கு ஆரம்பிப்பார் நம்ம கவாஸ்கர் இருக்கிற திரும்ப தம் துண்டா அவர் என்ன பண்ணுவார் மூணு வாட்டி தர ஸ்ட்ராங் ஆகுதான்னு தட்டி பார்ப்பார் லொக்கு லொக்கு லொக்குண்ணா அதுக்கப்புறமா அவர் ஆட ஆரம்பிப்பார் நம்ம டெண்டலுக்கு இருக்கிறார் பற்றியா என்ன மாதிரியா அவர் மூணு வாட்டி மக்களை பார்த்து சொல்லிட்டுவார் பேட்டை ரொய் 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 சொல்லிட்டு பேட்டில் ஒரு பிளேயிங் கீஸ் கொடுப்பார் கொடுத்துட்டு அப்புறமா தான் ஆட்டத்துக்கு ஆரம்பிப்பார் இதை பார்த்த நம்ம ஊர் பிள்ளைங்க என்ன பண்ணிட்டு இதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தர் பண்ணுற மாதிரியே படுத்துக்கப்பா அதை ஒழுங்காக படிக்க மாட்டேங்குதுப்பா ஆனால் ஒழுங்காக நல்லா பசிச்சு அவங்கள மாதிரி ஒரு பெரிய ஆட்டக்காரர் ஆனால் நம்ம இந்தியாவுக்கு தானே பெருமை என்னப்பா சொல்கிறது நான் இன்றைக்கி இந்த தகவல் சொல்லிட்டேன் நாளைக்கு இன்னும் ரெண்டு ஊருக்கு போகிறோம் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல சுச்சுவேஷன் நான் சொல்கிறேன்னா அதுக்கு முன்னே உங்ககிட்ட வந்து உடை பெறுறது சரி விடை பெறுறது உங்கள் கணேஷ்கரியா ஆ மரங்களின் <laughs> 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 